Liebster Daddy, in den letzten Tagen habe ich sehr viel an dich denken müssen. Ich habe mit Jana und ein paar anderen Freunden ein kleines Abenteuer erlebt. Schreibst du an deinen Vater? Ach, ja, aber ich krieg's nicht hin. Wie soll ich ihn von dem Bunker und meinem letzten Bein erzählen, ohne dass er sich totale Sorgen macht? Du hast ganz schön was mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Gleich nach der Entführung wieder eingeschlossen, dazu noch die ganze Zeit im Dunkeln. Ich habe schon gedacht, wir kommen da nie wieder raus. Aber du hast es geschafft. Ich habe nach der Entführung was gelernt. Man sollte immer weiter kämpfen. Du bist nämlich stärker und tapferer, als du denkst. Danke, Carla. Und was den Brief an Bernd angeht, da fällt uns bestimmt später zusammen noch was ein. Hallo. Hi. Wie fühlst du dich heute? Schon besser. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob dein Bein derselben Meinung ist. Kleiner Ärztewitz. Aha. Leonard, glaubst du eigentlich, dass wir Vater noch umstimmen können? Cecile tut bestimmt auch, was sie kann. Vielleicht kann sie Vater noch umstimmen. Hoffentlich. Etwas Unterstützung ist wirklich das Mindeste, was wir Konstantin schuldig sind. Du kannst wirklich vom Glück sagen, dass Andi als Ex-Sanitäter perfekte Erste Hilfe geleistet hat. Keine Anzeichen einer Infektion, die Wunde heilt perfekt. Liegt alles an der guten Pflege. Also, wenn der Heilungsprozess weiter so gut verläuft, kannst du in zwei, drei Wochen wieder durch den Park joggen. Zwei Wochen? Aber das Rumliegen hier nervt mich jetzt schon. Und wenn ich mir ein Taxi in die Stadt nehmen würde? Direkt bis zur Tür von No Limits. Auf gar keinen Fall. Du musst dein Bein auf jeden Fall noch schonen. Aber du hast doch bestimmt ein paar interessante Bücher für die Uni zu lesen, hm? Leonard, ich finde, wir sollten noch mal mit Vater sprechen. Dann kümmere du dich am besten um unsere etwas unterforderte Patientin und ich schaue noch mal bei Vater rein. Finde ich toll, wie er euch für einen Bruder einsetzt. Ich habe mir auch immer Geschwister gewünscht. Das ist aber nicht immer einfach. Trotzdem. Wenn der aus dem Gefängnis zurückkommt, vielleicht wird dann aus uns dreien ja auch eine richtige Familie. Vermisst ihn auch sehr, oder? Ja, natürlich. Ach, Vanessa, super. was machst du da? Du gehörst ins Bett. Ich kümmere mich um sie. Ich langweile mich da oben zu Tode. Entschuldige bitte, ich musste gerade ein wichtiges Telefonat führen. Mhm. Sei vernünftig. Je weniger du dein Bein belastest, desto erst die Wunde verheilt. Hm? Komm, wir ja, gehen wieder hin. Ja, ja, ja. Hilf dir. Doch, pass doch auf. Dann sind wir beide noch im Krankenhaus. Ach, so wird das nie was. Willst du jetzt auf halber Strecke schlapp machen? Ihr könntet endlich mal einen Aufzug installieren. Na klar. Und was machen wir bis dahin? Oh, Arm in Arm, welch trauter Anblick. Na, die Tochter passt doch besser zu dir als der Vater. Hättest du nicht vom Pferd fallen können? Carla, ich wünsche dir doch nur das Beste. Viel Spaß noch beim Händchen halten. Was sollte das jetzt? Bringen Sie uns das Essen bitte nach oben. Danke, Viktor. Ich hätte schon gern mit den anderen gegessen. Hast du heute nicht schon genug Gleichgewichtstraining auf der Treppe gehabt? Den Weg hätte ich schon irgendwie hingekriegt. Vanessa, ich verstehe, dass du dich langweilst, aber dir liegt doch nicht viel daran, mit Ansgar zu essen, oder? Ich lasse mich auf jeden Fall nicht von ihm kleinkriegen. Wir müssen ihm zeigen, dass wir zu Daddy stehen. Das sind wir Dad schuldig. Es wäre unklug, Ansgar weiter zu provozieren. Das könnte auch für deinen Vater übel ausgehen. Was soll Ansgar ihm denn noch antun? Vanessa, ich will mich heute einfach nicht mehr streiten. Okay. Carla? Hm. Was ist denn? Ich hatte einen Albtraum. So schlimm? Ich war in einem ganz langen, dunklen Gang und ich habe Daddy gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Es war total finster und ich wusste nicht mehr weiter. Die Zeit im Bunker war bestimmt schrecklich für dich. 
Carla? Hm. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Was? Ich krieg sonst bestimmt kein Auge mehr zu. Also das bestimmt nicht. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Bist du denn nicht schon längst im Bett? Ich kann nicht schlafen. Was machst du mit diesen Zeichnungen? Wo hast du die her? Die sind aus dem Buch gefallen. Was fällt dir eine meinen Sachen rumzuschnüffeln? Das geht dich doch überhaupt nichts an! Ich wollte mir bloß das Buch über die Maldiven angucken und sind die rausgefallen. Schon in Ordnung. Entschuldige bitte. Aber diese Sachen, die sind sehr persönlich. Schon kapiert. Gute Nacht. Vanessa! Vanessa! Jetzt warte bitte! Entschuldige bitte, dass ich gestern so ausgeflippt bin. Es hat mir keine Albträume beschert. Die Zeichnungen sind sehr wichtig für mich. Habe ich gemerkt. Hanna war eine Freundin. Eine sehr gute Freundin. Und ihr Tod... Es ist immer noch schwer für mich, daran erinnert zu werden. Ich habe die Zeichnungen damals für Hanna gemalt, weil sie Lars ein Bild von sich schenken wollte. Diese Skizzen sind Einzelstück. Und als ich sie gestern in deiner Hand gesehen habe, da... Schon in Ordnung. Wahrscheinlich wäre ich genauso ausgerastet. Das heißt, du nimmst meine Entschuldigung an? Wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken? Klar. Ah, au! Oh. Leonard ist sich sicher, dass die Wunde bald verheilt. Ja, hoffentlich bleibt keine Narbe zurück. Sonst heißt es Mini-Rock AD. Ach, und wenn schon, Namen sind sexy. Klar. Entschuldige. Karla von Lahnstein? Ja. Eine Stunde früher. Gut, ich komme vorbei. Danke, bis gleich. Meine Sekretärin, ich muss in die Holding. Ein Kunde hat unser Meeting vorverlegt. Kein Problem. Lies mal den Artikel im Feuilleton. In Köln läuft eine interessante Ausstellung. Edward Hopper. Amerikanischer Realismus. Vielleicht können wir uns die zusammen anschauen. Ja, klar, wenn nicht. Gut, dann bis später. Bis dann. Amerikanischer Realismus. Mir interessiert viel mehr die Realität der Carla von Lahnstein. Zeitung, was du willst, aber meine Klausuren, die sind tabu, hörst du? Tabu! Oh, bitte lass es Koko sein. Tabu! Hallo Lars. Vanessa, es ist keiner da. Felix und Koko sind mit Charlie unterwegs, Andi ist bei Nico und wo Jana ist, weiß ich nicht. Und dieser Köter macht mich völlig wahnsinnig. Ich wollte zu dir. Wenn es um Bernd geht, ich weiß nichts Neues. Etwas Persönliches darf ich? Klar. Gizmo! Hallo! Ach ja, ich verstehe. 
Du stehst auf Frauen. Was gibt's denn? Es geht um Carla. Stimmt es, dass sie damals Hannah für dich gemalt hat als Geburtstagsgeschenk? Ja. Und du hast dich nicht darüber gefreut? Doch, natürlich. Aber wieso fragst du? Nur so. Warum hat sich Hannah eigentlich von dir getrennt? Du gehst jetzt sofort in dein Körbchen und wartest da, bis dein Frauchen kommt, ja? Gizmo! Na los, Hündchen! Leg dich in dein Körbchen. Oh. Danke. Bitte. Und jetzt erzählst du mir als Belohnung, was damals mit dir und Hannah los war. Ich erzähl's auch keinen Beitrag, ich schwör's. Da war überhaupt nichts los. Hannah und ich, wir haben uns einfach getrennt, weil... weil es nicht mehr gepasst hat. Punkt. Ist das alles? Oder weil Carla bisexuell ist und Hannah verführt hat. Wie kommst du denn darauf? Zumindest weiß ich, dass mein Dad und Carla in Sachen Sex recht experimentierfreudig sind. Frau Carla, sie können dir am besten sagen, wie ihr Verhältnis zu Hannah war. Und wer garantiert mir, dass Carla mich nicht mit einer neuen Lüge abspeist? Warum sollte sie das tun? Vielleicht, weil sie mit den Gefühlen meines Vaters nur spielt. Siehst du denn aus? Abgearbeitet. Aber du weißt ja nicht, wie das ist. Hallo, das ging ja schnell. Meine Besprechung war gerade zu Ende. Also, was ist mit Vanessa? Vanessa... Lass dich nicht stören. Ich bring nur mal eben Gizmo zu deinem Lieblingsbaum. Ja, tschüss. Tschüss. Vanessa ist der festen Überzeugung, dass du bisexuell bist. Sprich mit ihr. Klartext. Das kann ich nicht. Ich habe Bernd versprochen, dass ich ihr nicht sage, dass er nur mein Alibi-Mann ist. Ist es dir lieber, dass sie es selbst rausfindet? Vanessa? Was machst du da? Das ist persönlich. Du kannst doch nicht schon wieder in meinen Sachen rumwühlen! Fass mich nicht an, du verlogene Lesbe! Vanessa, warte! Ich kann dir das erklären. Was willst du mir erklären? Du hast der und mich die ganze Zeit verarscht. Das stimmt nicht. Ich frage mich nur, wie du ihm so lange was vorspielen konntest. Hattest du jede Nacht Migräne? Oder hast du gesagt, du willst Jungfrau bleiben? Oder hast du einfach an Hannah gedacht? Vanessa, es reicht. Es ist nicht so, wie du denkst. Vanessa, lass mich in Ruhe. Ich will alleine sein. Ich weiß doch, das muss alles ein ziemlicher Schock für dich gewesen sein. Quatsch. Nur weil meine Stiefmutter in Wahrheit eine Lesbe ist? Ich mag Bernd wirklich. Sonst hätte ich mich nie auf die Hochzeit mit ihm eingelassen. Du magst ihn. Na super. Ist ja die beste Voraussetzung für eine Ehe. Ist dir eigentlich klar, dass mein Vater dich liebt? Und du hast ihn eiskalt ins offene Messer laufen lassen? Das habe ich nicht. Bernd wusste über mich und Hannah Bescheid. Unsere Scheinehe war seine Idee. Ich hab so etwas einlassen. Vanessa. Du hast ihn die ganze Zeit ausgenutzt und immer nur an Hannah Nicht gedacht. so laut. Ich rede so laut, wie ich will. Auch wenn ihr Vater ansonsten alles in den Sand gesetzt hat, die Idee einer Hochzeit mit Carla war doch eine relativ geniale Idee. Darüber kann man gewiss geteilter Meinung sein. Sie haben... Sie haben auch davon gewusst? Dass die ganze Hochzeit nur Show war? Mir hat das auch nicht gefallen, Vanessa. Ihr gottverdammten Lügner! Vanessa! Carla! Vanessa, will ich gehen? Oh, du Fröhliche! Mit deiner netten Stieftochter wirst du bestimmt noch eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit haben. Du solltest dich schonen. Mich schonen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du gerade so etwas erfährst? Wahrscheinlich genauso hintergangen. 
Wie lange hast du schon davon gewusst, Cecil? Ich habe es auch erst nach der Hochzeit erfahren. Und ich war genauso geschockt wie du. Aber mittlerweile kann ich verstehen, warum Carla sich auf die Hochzeit mit deinem Vater eingelassen hat. Sie wollte den Ruf und das Ansehen der Familie schützen. Und dich natürlich auch. Wie ist selbst los? Glaub mir, sie leidet selbst am meisten unter dieser Lüge. Aber sie dachte, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dein Vater wollte diese Hochzeit auch. Er hatte genauso viele Vorteile davon wie Carla. Und auch du. Ich hatte von dieser Freakshow überhaupt keine Vorteile. Und mein Dad auch nicht. Er sitzt jetzt im Knast. 